ഹലോ എവ്രി വൺ എല്ലാവർക്കും സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ക്ലാസ്സസ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇത് ഇറിഗേഷൻ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ടെൻത്ത് വീഡിയോ ആണ് ഇതിനകത്ത് കാണാൻ പോകുന്നത് ഡിസൈൻ ഓഫ് ലൈൻഡ് ആൻഡ് അൺലൈൻഡ് കനാൽ ആണ് ലാസ്റ്റ് വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കനാൽസ് കണ്ടിരുന്നു ഡിഫറെൻറ്റ് ക്രോസ് ഡ്രൈനേജ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എല്ലാം കണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് അൺലൈൻഡ് കനാലിൻ്റെ ഡിസൈൻ ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇടയായിട്ട് എക്സാമുകൾക്ക് ഐ എസ് കോഡ് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ട്രെൻഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ഐ എസ് കോഡ് ഈ ചാപ്റ്ററുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഐ എസ് കോഡ് സെവൻ ഡബിൾ വൺ ടു നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ത്രീ അതായത് ഡിസൈൻ ഫോർ ദ അൺലൈൻഡ് കനാൽസിൻ്റെ കോഡാണ് ഐ എസ് കോഡ് ഫോർ സെവൻ ഫോർ ഫൈവ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഡിസൈൻ ഫോർ ലൈൻഡ് കനാൽ ഐ എസ് വൺ വൺ സീറോ ഫോർ ത്രീ സീറോ ടു തൗസൻഡ് എക്കണോമിക്കൽ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ലൈനിങ് അതായത് നമ്മൾ ലൈൻഡ് കനാൽ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും നമ്മളൊരു ബെനിഫിറ്റ് കോസ്റ്റ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റേഷ്യോ കൺസിഡർ ചെയ്യും അതായത് ലൈനിങ് കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ ബെനിഫിറ്റ് ആണ് ഉണ്ടായത് അത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്കണോമിക്കൽ ബെനിഫിറ്റ് അതായത് പൈസ എത്ര നമുക്ക് മെയിൻ്റെനൻസിനൊക്കെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അതേ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ദ ലൈൻഡ് കനാൽ നോക്കും അത് എപ്പോഴും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആയിരിക്കാം എക്കണോമിക്കലി നമ്മുടെ ലൈൻഡ് കനാൽ ജസ്റ്റിഫ് ജസ്റ്റിഫൈ ആണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ആ കോഡാണ് ഐ എസ് വൺ സീറോ ഫോർ ത്രീ സീറോ ടു തൗസൻഡ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കനാൽസ് കണ്ടപ്പോൾ കണ്ടപ്പോൾ ആ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതാണ് ദർ ആർ ലൈൻഡ് കനാൽ ആൻഡ് അൺലൈൻഡ് കനാൽ ലൈൻഡ് കനാൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ലൈനിങ് ഒന്നുമില്ല ഏത് സോയിലാണോ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ സോയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും അവരുടെ കനാൽ ബെഡിൽ വരുന്നത് ലൈൻഡ് കനാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ വാട്ടർ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് സോ കനാൽ കനാലിനുള്ളിലേക്ക് പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ലൈനിങ് ലൈക്ക് കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ ലൈനിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പർവിയസ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു മെമ്പ്രൈൻ നമ്മൾ കൊടുക്കും അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ലൈൻഡ് കനാൽ അപ്പോൾ അൺലൈൻഡ് കനാലിൽ സോ വാട്ടർ പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതായത് സി പി എച്ച് ലോസ് ലൈൻഡ് കനാലിന് കൂടുതലായിരിക്കും അൺലൈൻഡ് കനാലിന് സി പി എച്ച് ലോസ് കുറവായിരിക്കും കാരണം നമ്മളൊരു നോൺ പെർവീസ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടായിരിക്കും ലൈനിങ് കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സി പി എച്ച് കൂടുതലായത് കൊണ്ട് തന്നെ അൺലൈൻഡ് കനാലിൽ ഡിസ്ചാർജിൻ്റെ വാല്യൂ കുറയും ലൈൻഡ് കനാലിൽ ഡിസ്ചാർജിൻ്റെ വാല്യൂ സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലായിരിക്കും ലൈനിങ് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഡിസ്ചാർജ് അതേപോലെ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോസ്റ്റ് അൺലൈൻഡ് കനാലിന് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോസ്റ്റ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല കാരണം സെയിം സോയിൽ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് കനാൽ ബെഡ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോസ്റ്റ് കുറവായിരിക്കും പക്ഷേ ലൈൻഡ് കനാലിനാണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോസ്റ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും സെപ്പറേറ്റ് ലൈനിങ് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് മെയിൻ്റെനൻസ് കോസ്റ്റ് അൺലൈൻഡ് കനാലിന് കൂടുതൽ ആയിരിക്കും ലൈൻഡ് കനാലിന് കുറവായിരിക്കും ഇതാണ് ഇവ തമ്മിലുള്ള ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കമ്പാരിസൺ നമുക്ക് കാണാൻ പോകുന്നത് ഡിസൈൻ ഓഫ് അൺലൈൻഡ് കനാൽ പാർട്ട് വൺ ആണ് നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ട് അൺലൈൻഡ് കനാലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് കനാലിൽ വെലോസിറ്റിയുടെ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ഉള്ളത് അതായത് ഹ്യൂജ് വെലോസിറ്റിയിൽ വാട്ടർ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ഉള്ളത് ഇങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് ഈ കനാൽ ബെഡിലെ സോയിലും ഫ്ലോയിങ് വാട്ടറും തമ്മിലുള്ള ഫ്രിക്ഷൻ കാരണം ഈ കനാൽ ബെഡിൽ ഒരു എഡ്ഡീസ് ക്രിയേറ്റ് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഈ എഡ്ഡീസ് കനാൽ ബെഡിലെ സോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സിൽറ്റിനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുക അല്ലെങ്കിൽ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടു അവരോട് വാട്ടറിനോടൊപ്പം തന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട് ഈ സിറ്റുവേഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് സ്കോറിങ് അതായത് എഡ്ഡീസ് സിൽറ്റിനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കനാൽ ബെഡിലുള്ള സിൽറ്റിനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോവുക ഈ കണ്ടീഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് സ്കോറിങ് സ്കോറിങ് കാരണം ക്രോസ് സെക്ഷനൽ ഏരിയ കൂടാനാണ് സാധ്യത അതായത് കനാലിൻ്റെ സപ്ലൈ ലെവൽ കുറയുന്നു അതായത് കനാലിൻ്റെ സപ്ലൈ ലെവൽ കുറയുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ കനാലിന് ഇറിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏരിയയും കുറയും അതായത് കമാൻഡ് ഏരിയയും കുറവായിരിക്കും ഇതാണ് സ്കോർ സ്കോറിങ് എന്നുള്ള ഫിനോമിനൻ
അങ്ങനെ ഒരു കനാൽ അവിടെ സിൽറ്റിങ്ങും സ്കോറിങ്ങും നടക്കുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള കനാലിൻ്റെ പറയുന്ന പേരാണ് റെജീൻ കനാൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേബിൾ കനാൽ സോ എപ്പോഴും നമ്മൾ അൺലൈൻഡ് കനാലിന് നോൺ സിൽറ്റിങ് നോൺ സ്കോറിങ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു വെലോസിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വേണം ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ ഇന്ത്യയിൽ മെയിനായിട്ടും അലൂവിയൽ കനാൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈൻഡ് കനാൽസിൻ്റെ ഡിസൈനിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടു മെയിൻ തിയറീസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് കെനഡീസ് ആൻഡ് ലൈസീസ് തിയറി അലൂവിയൽ കനാൽസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു സിൽറ്റ് പോലെയുള്ള പാർട്ടിക്കൽ പാർട്ടിക്കൽസ് കൊണ്ടുള്ള സോയിൽസ് കൊണ്ടിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അലൂവിയൽ കനാൽസ് സോ ഡിഫറെൻറ്റ് സിൽറ്റ് തിയറീസ് ആണ് അലൂവിയൽ കനാൽസിൻ്റെ ഡിസൈനിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ളത് ദാറ്റ് ഈസ് കെനഡി സിൽറ്റ് തിയറി ആൻഡ് ലൈസിസ് സിൽറ്റ് തിയറി ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് കെനഡി സിൽറ്റ് തിയറി ആണ് ലൈസിസ് സിൽറ്റ് തിയറി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം ഫസ്റ്റ് കെനഡി സിൽറ്റ് തിയറി കെനഡി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ പഞ്ചാബിലെ ഇറിഗേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ ആയിരുന്നു അയാൾ ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് അപ്പർ ബാരി ദ്വാബ് കനാൽ സിസ്റ്റത്തിൽ അതൊരു ടോട്ടൽ ഇറിഗേഷൻ സിസ്റ്റം ആണ് പഞ്ചാബിലുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഈ ഈ പഞ്ചാബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പാകിസ്ഥാൻ്റെ പാകിസ്ഥാനിലുള്ള പഞ്ചാബാണ് അന്നത്തെ കാലത്ത് എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ സംതിങ്ങിലുള്ള കാലത്താണ് കെനഡിയുടെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനൊക്കെ നടന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അയാൾ അപ്പർ ബാരി ദ്വാബ് കനാലിലാണ് അയാളുടെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നത് അയാൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ അക്സ് അസംഷൻസ് എന്തായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്ലോയിങ് വാട്ടറും കനാൽ ബെഡും തമ്മിലുള്ള ഫ്രിക്ഷൻ കാരണം അവിടെ എഡ്ഡീസ് ഫോം ചെയ്യുകയും ഈ എഡ്ഡീസാണ് കനാൽ ബെഡിലുള്ള സിൽറ്റിനെ ഒരു സസ്പെൻഷൻ ആക്കി നിലനിർത്താൻ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് ഈ എഡ്ഡീസിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻ്റ് ആണ് സിൽറ്റിനെ ക്യാരി ചെയ്ത് ചെയ്ത് വാട്ടറിനോടൊപ്പം നിർത്തുന്നത് ഹോർസോണ്ടൽ കമ്പോണൻറ്റുകൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ ക്യാൻസൽ ആയി പോകുമെന്നാണ് ഇദ്ദേഹം അസ്യൂം ചെയ്തിരുന്നത് വേറെ ഇയാളുടെ ഒരു അസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഈ എഡ്ഡീസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഈ ബ്രെത്ത് വിഡ്ത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെത്ത് പോർഷനിലാണ് മേജർ ആയിട്ടുള്ള എഡ്ഡീസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് സൈഡ്സിലുള്ള എഡ്ഡീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ മേജർ കമ്പോണൻറ്റ് ഹൊറസോണ്ടൽ ആയിരിക്കും അത് തമ്മിൽ തമ്മിൽ ക്യാൻസൽ ആയി പോവുകയും അവർക്ക് സിൽറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് പവർ അല്ലെങ്കിൽ സിൽറ്റിനെ ക്യാരി ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകാൻ അല്ലെങ്കിൽ സിൽറ്റിനെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പവർ കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം സൈഡ്സിലുള്ള എഡ്ഡീസിനെ കൺസിഡർ ചെയ്തില്ല അതായത് എഡ്ഡീസ് അറ്റ് ദ സൈഡ്സ് ആർ നെഗ്ലക്റ്റഡ് ബൈ ഹിം അതുപോലെ തന്നെ അയാളുടെ മറ്റൊരു അസംഷൻ ആയിരുന്നു ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റഡിയും യൂണിഫോമും ആയിരുന്നു അതുപോലെ ഇയാൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിരുന്നത് ത്രൂ ഔട്ട് ദ കനാൽ കനാലിൻ്റെ ഫുൾ ലെങ്ത്തിൽ സെയിം ടൈപ്പ് ഓഫ് സിൽറ്റ് ആണ് കണ്ടിന്യൂ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹൈപ്പത്തിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അസംഷൻ ആണ് അതായത് ഫുൾ സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ ലെങ്ത്തിൽ ഒരേ ടൈപ്പ് ഓഫ് സിൽറ്റ് കാണപ്പെടുക അതേ സിൽറ്റ് തന്നെ ഫുൾ ഡെപ്തിൽ അതായത് മാക്സിമം ഡെപ്തിൽ കനാൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് മാക്സിമം ഡെപ്തിലും സെയിം സിൽറ്റ് തന്നെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ സിൽറ്റ് ഇൻകോഹറൻ്റ് ആണ് ഇൻകോഹറൻ്റ് മീൻസ് കൊഹസീവ് ആയിട്ടുള്ള അല്ല നോൺ കൊഹസീവ് ആയിട്ടുള്ള സിൽറ്റ് ആണെന്നാണ് ഇയാളുടെ അസംഷൻ സോറി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അസംഷൻ അയാളുടെ അനാലിസിസിൽ കൂടെ കണ്ടെത്തിയ ഒരു ടേമാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ വെലോസിറ്റി നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരുന്നു ഇരുന്നു ഇപ്പോൾ നോൺ സ്കോറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ സെൽറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനിൽ അതായത് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാനൽ ഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ക്രിട്ടിക്കൽ വെലോസിറ്റിയിൽ വേണം അതിൽ വാട്ടർ ക്രിട്ടിക്കൽ വെലോസിറ്റിയിൽ വേണം ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ ഇത് കൊണ്ടുവന്ന ഇക്വേഷനാണ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ ദ ക്രിട്ടിക്കൽ വെലോസിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് വി സീറോ ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് ഡി റേസ് ടു ഡി മീൻസ് ദ ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫ്ലോ റേസ് ടു പോയിൻ്റ് സിക്സ് ഫോർ പക്ഷേ ഇദ്ദേഹം ചെയ്തത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഫുള്ള് ചെയ്തിരുന്ന അപ്പർ ബാരി ദ്വാബ് കനാലിലാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ അവിടെ മാത്രമേ വാലിഡ് ആവൂ ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഇന്ത്യ വാലിഡ് ആവാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം വേറൊരു ടേം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു ദാറ്റ് ഈസ് ക്രിട്ടിക്കൽ വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ സി വി ആർ 
ഒരു ടേം അയാൾ കൊണ്ടുവന്നത് സോ ദാറ്റ് വി സീറോ ഡാഷ് അതായത് ബാക്കിയുള്ള കനാലിലെ ക്രിട്ടിക്കൽ വെലോസിറ്റി ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് എം ഡി റേസ് ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫോർ അപ്പർ ബാരി ദ്വാപ് കനാൽ ആണെങ്കിൽ എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ ഈക്വൽ ടു വൺ ആയിരിക്കും അതിവിടത്തെക്കാളും കോഴ്സർ ആയിട്ടുള്ള സോയിൽ ആണെങ്കിൽ എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആയിരിക്കും ഏകദേശം വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ടു റേഞ്ചിലായിരിക്കും എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ ഫൈനർ ആയിട്ടുള്ള സോയിൽ ആണെങ്കിൽ എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ വൺ ആയിരിക്കും ഏകദേശം പോയിൻറ്റ് വൺ നയൻ ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും അവിടുത്തെ വാല്യൂ ബേസിക് ആയിട്ട് കനഡീസ് തിയറി വെച്ചിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇക്വേഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ വി അതുപോലെ കുട്ടേസ് ഫോമുല ദാറ്റ് ഇസ് വി ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ പ്ലസ് വൺ ബൈ എൻ വെയർ എൻ ഈസ് എ റുഗോസിറ്റി കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ വൺ ഫൈവ് ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ് വെയർ എസ് ഇസ് ദ സ്ലോപ്പ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ വൺ ഡബിൾ ഫൈവ് ബൈ എസ് ഇൻ ടു എൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ആർ വെയർ ആർ ഇസ് ദ ഹൈഡ്രോളിക് ഡെപ്ത് ഇൻ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ആർ എസ് ഇതാണ് കുറ്റേഴ്സ് ഫോമുല സോ കുറ്റേഴ്സ് ഫോമുല ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അവിടെ വെലോസിറ്റി കണക്കാക്കിയിരുന്നത് കെനഡീസ് ക്രിട്ടിക്കൽ വെലോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വി സീറോ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടത് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് എം ടി റേസ് ടു പോയിന്റ് സിക്സ് ഫോർ ഈ ത്രീ ബേസിക് ഇക്വേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഡിസൈൻ ഓഫ് ദി അൺലൈൻഡ് കനാൽ ചെയ്തിരുന്നത് ഡിസൈൻ സ്റ്റെപ്പ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്ചാർജ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ റുഗോസിറ്റി കോഫിഷ്യൻ്റെ വാല്യൂ അറിയാം ആൻഡ് ഓൾസോ എം വാല്യൂ അതായത് ക്രിട്ടിക്കൽ വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ നമുക്കറിയാം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സോയിലിൻ്റെ നമുക്ക് എവിടെയാണോ കനാൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് അവിടുത്തെ സോയിലിൻ്റെ സി വി ആർ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ എം വാല്യൂ നമുക്കറിയാം അതുപോലെ നമുക്ക് വേണ്ട സ്ലോപ്പ് ബെഡ് സ്ലോപ്പ് എത്രയാണ് അത് നമുക്കറിയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡി വാല്യൂ അസ്യൂം ചെയ്യുക ക്രിട്ടിക്കൽ വെലോസിറ്റി അവിടുത്തെ എത്രയാണെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ലേറ്റർ ഏരിയ എത്ര വേണമെന്ന് കൺസ്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഡിസ്ചാർജ് നമുക്കറിയാം ക്രിട്ടിക്കൽ വെലോസിറ്റി നമുക്കറിയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏരിയ എത്ര വേണമെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അതിനുശേഷം ട്രപ്പിസോയിഡ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ട്രപ്പിസോയിഡൽ കനാലായിരിക്കും ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബെഡ് വെട്ത്ത് ട്രപ്പിസോയിഡൽ ചാനലിൻ്റെ ഏരിയയുടെ ഇക്വേഷനിൽ നിന്നും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ പെരിമീറ്ററിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും പെരിമീറ്ററിൽ നിന്നും ഹൈഡ്രോളിക് മീൻ ഡെപ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആർ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് കുട്ടേഴ്സ് ഇക്വേഷൻ അതായത് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സോറി വി ഈക്വൽ ടു സി റൂട്ട് ആർ എസ് ആണ് വി ഈക്വൽ ടു സി റൂട്ട് ആർ എസ് സി അല്ലെങ്കിൽ ചേസീസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കുട്ടേഴ്സ് ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നിന്നും കിട്ടുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒറിജിനൽ വെലോസിറ്റി എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഈ ക്രിട്ടിക്കൽ വെലോസിറ്റിയും ഒറിജിനൽ വെലോസിറ്റിയും തമ്മിൽ ഈക്വൽ ആണോ എന്ന് നോക്കുന്നു അത് ഈക്വൽ ആവുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഡെപ്തിൻ്റെ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് ട്രയൽ ആൻഡ് ഇറർ മെത്തേഡ് വഴി നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ഡി വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്ത് വാല്യൂ എത്ര വേണമെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഇതാണ് കെനഡീസ് തിയറി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡിസൈൻ കെനഡീസ് തിയറിയുടെ ഈ ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ മെത്തേഡിൻ്റെ പ്രോബ്ലം അതായത് കുറേ ടീഡിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജോബാണ് അതിന് ഈസി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് അതാണ് ഗാർനറ്റ്സ് ഡയഗ്രാം ഉപയോഗിച്ച് കെനഡീസ് തിയറി അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കനാൽസ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുക ഇതിനകത്ത് ഡിസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിസ്ചാർജ് വാല്യൂസിനും ഡിഫറെൻറ്റ് വെലോസിറ്റി വാല്യൂസിനും എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഗ്രാഫ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ വാല്യൂവും ഡിഫറെൻറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് ഗ്രാഫ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോന്നിനും എത്ര ഡെപ്താണ് ഒരു ഡിസ്ചാർജിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വെലോസിറ്റിക്ക് എൻ വാല്യൂസിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എത്രയാണ് ഡെപ്ത് വേണ്ടതെന്നുള്ളത് കാരണം ഡയഗ്നോസത്തിൽ നിന്നും കിട്ടും ഇതിൻ്റെയും പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതും സ്റ്റിൽ ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് ഇത് എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ കെനഡീസ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഒബ്സിലേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതേ ഇല്ല
carrying capacity of the alluvial canal along the unlined canal varies as 5 by 2 power of the critical velocity according to kennedy's theory silt carrying capacity enna varayunnathu critical velocity ide 5 by 2 power in proportional aayirikkum appo ee question oru psc question aanu adondana njan ee topic idinathu include aakiyathu previous year question aanu ini Kennedy's theory ke different drawbacks on the end the canon knock and we already partner on the trial and error method I don't know and a 3d site loru uh all over jolie and it's a design jay and all other other world is and I'm a design jay that I'm a other approximate type of value I can have the average stable channel like it no either on a perfect title a stable channel in the design in the bar and I'm kicking at his theory on the പറ്റില്ല അതുപോലെ തന്നെ ബെഡ് സ്ലോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ എസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് സെപ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഇക്വേഷനോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും കണ്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടേഴ്സ് തിയറി ആണ് ഇത് കുട്ടേഴ്സ് ഇക്വേഷനാണ് ഇയാൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബെഡ് സ്ലോപ്പിൻ്റെയും അതുപോലെ വെലോസിറ്റി ഇടെ കാൽക്കുലേഷനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് കുട്ടേഴ്സ് തിയറി ഇൻ ടേൺ ശരിക്കും അതും ഒരു എംഫ്രിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോമുല ആണ് ഫോമുല ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ്സ് എല്ലാം ഈ ഒരു കെനഡീസ് തിയറിയിലും കൂടി അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു ലേറ്റർ ബ്രെത്ത് ടു ഡെത്ത് റേഷ്യോയുടെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഒന്നും കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടേയില്ല അതുപോലെ തന്നെ സിൽറ്റ് ഗ്രേഡ് അല്ലെങ്കിൽ സിൽറ്റ് ചാർജിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു കാര്യങ്ങളും മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഇതിനായിട്ട് മെയിനായിട്ടുള്ള ഒരു അസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിൽറ്റ് ഫുള്ള് ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് ആ കനാലിൻ്റെ എറൗണ്ട് ആയിട്ട് ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് ആ ഫുൾ സെയിം സിൽറ്റ് ആണ് സെയിം ഗ്രേഡിലുള്ള സിൽറ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സെയിം സൈസിലുള്ള സിൽറ്റ് ആണെന്നുള്ളതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു അസംഷൻ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പ്രാക്ടിക്കലി പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളതല്ല അതുപോലെ സിൽറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഉള്ളത് ഒരു കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിനോമിനയാണ് അതിനെ അദ്ദേഹം കറക്റ്റായിട്ട് കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഡിസൈനിൽ കറക്റ്റായിട്ട് അക്കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം എം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിട്ടിക്കൽ വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വാല്യൂ അയാൾ കൊണ്ടുവന്നു എങ്കിൽ പോലും അതും ഒരു ആർബിട്രി വാല്യൂ ആണ് റാഷണൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഒരു ആർബിട്രി ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആണ് എമ്മിനും ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ സൈഡ് ഫേസിലുള്ള അതായത് കനാലിൻ്റെ സൈഡ്സിലുള്ള എഡ്ഡീസ് ഫോം ചെയ്യുന്നതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ടുമില്ല അത് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണെന്ന് ലേറ്റർ ലേസി ഇടെ തിയറിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് കനഡിയുടെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം അത് ഇൻസിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നതാണ് ഇതാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡ്രോബാക്സ് ഓഫ് ദി കനഡീസ് തിയറി അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് അൺലൈൻഡ് കനാലിൻ്റെ സെക്കൻഡ് സിൽറ്റ് തിയറി ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ലേസീസ് തിയറി നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് 